新的一年刚开始，你是充满干劲，还是只想要躺平过完这一年呢？今天就让我们一起来聊聊这种想振作又好无力的感觉吧。嘿、hey、，hello， 大家好，我是志奇。不久前，我们有做过一集错误愿望症候群，介绍有些人因为不断的许下不切实际高的错误愿望，最后因为连续的挫折跟失败，变得越来越自卑的状况。可能有些人看完那集之后，会觉得自己的情况好像有点类似，但认真想又感觉好像完全不同。比如说呢，打从一开始就不觉得自己可以达成任何事，所以完全不会想要设立目标。那就算对于现况真的很不满意哦，也很难抗拒去做什么改变。但看到别人不断的进步，可能。又会觉得有点羡慕，觉得哦，要是我也有奋发向上的动力就好了。有这种状况的人呢，常常会被批评软烂，一天到晚不努力，只会抱怨自己。但事实上哦，会这样的人，他可能真的不是故意的。这到底是怎么一回事呢？如果今年就是想要摆脱，又可以怎么做呢？在开始之前，按照惯例，先让我们进一段工商服务时间。所以身边的朋友都已经出国玩一轮了吧？你是不是也有这个打算呢？如果你想要换外币，换的划算，那就用 Richard 数位账户体验轻松换汇的优惠吧。均美元。来说好了，除了旅游投资也很好用。Richard 的美元活储呢有很不错的 4% 优惠利率，就算不急着出国，早点存起来放呢，也能够赚更多的利息。那要是你还没有在 Richard 开户，现在还有好康大礼包的三大独享优惠。第一是台币有很不错的 3.2% 活储利率，再来呢还有美元定存优惠 10% 的年利率，还额外再送你让分优惠券，让你换汇比一般的汇率便宜。最后还有一个最赞的优惠，只要现在开 Richard 新户并完成。任务就能够获得用户礼十五美元。想要轻松换汇出国旅游吗？现在点击资讯栏连接下载 Richard 开户吧。一个人如果摆烂、停滞于现况，通常会被身边的人认定就是懒呐、啊、没有目标啊，或是没有上进心。但其实有的时候，我们之所以不努力，真的不是因为不想努力，而是因为预期会失败。尤其哦，如果之前已经经历过很多次失败的经验，很容易会想说，反正尝试又没有用，只是增加挫折感，那还不如直接躺平。这种因为多次的挫折而让人陷入有些绝望啊、无助的状况，在心理学其实有个名词叫做“习得无助”。一九七二年，美国的心理学家马丁·塞。利格曼教授利用一群狗做了一个有点残忍但非常经典的实验。这个实验很简单，他们把狗狗关在密闭的笼子里面，只要铃响就电它们，就算呢再努力冲撞，也完全没有机会逃出来。那在重复经历电击多次之后呢，塞利格曼发现哦，只要铃声一响，这些狗狗呢就会反射性的倒地哀嚎出去。就算之后笼子开门，狗狗也不跑了，就乖乖的待在原地，感受被电击的痛苦。塞利格曼呢把这种状态呢称作是习得无助，因为狗狗已经认定自己逃不掉，所以就只能够无助接受。但如果实验的设计是让狗狗关在很矮的这个栅栏里面，那就算电它们一百次，狗狗还是会一再逃走，不会乖乖的被电。后续的研究也发现呢，这种习得无助的状况，并不只是会发生在狗身上，其他的动物跟人类都会因为长期无法逃脱的困境，而导致身心完全的陷入绝望，停止求助。举一个最简单的例子，就是哦，假设我们一开始学数学的时候常常写错，而且错了呢，就会被老师骂上课不认真啊，被同学笑脑袋不好。久而久之哦，可能就会认定自己这辈子就是一个数学白痴。之后看到比较复杂的数学题目，就会直觉的觉得我没有办法，而马上放弃。这还可能只是习。习得无助比较轻微的案例哦，其他更严重的状况还有从小成长在家暴阴影下面的小孩，因为还没有能力自力更生，也不知道怎么求助，渐渐的开始觉得自己的人生就这样了，不再对未来怀抱希望，或是在学校啊或者职场长期被霸凌，因为长期无助无缘，这个时候呢，即使有人伸出援手，习得无助的人也会觉得情况一定不会有所改变，而不愿意接受帮助。简单来说，长期处于逃不掉、无能为力的困境当中，很容易让人的身。心完全陷入绝望，开始被动接受所有的痛苦，因为做什么都是没用的。在这样的状态久了呢，一个人的心理健康会被严重的影响。习得无助的人呢，在外人的眼中看起来，可能就是极度的悲观。他们在尝试之前呢，就已经预期了自己的失败。更糟的是，有时候就算好不容易踏出一步，是要看起来呢有所改变了，可能也会因为小小的不顺而放弃，然后跟自己说：“果然我自己什么都做不到。”甚至就连好不容易达到目标的时候呢，他们也会认定哦，这一定是因为运气或是别人的帮忙等等的外在因素才有机会成功的，绝对不是因为自己的能力。
可是想而知哦，在这样子低自尊的状况之中呢，很容易引发像是忧郁啊、焦虑、低落等等的心理状况，最终甚至可能引发成其他的心理或精神疾病。那说到这里哦，有些人可能会越听越绝望，就觉得说，哎、欸，怎么好像如果自己是出生在比较辛苦的家庭，或是遇到比较困难的处境，就注定要悲观绝望一辈子了吗？但也别灰心太早，因为习得无助的状况还是有办法可以改变的。虽然习得无助对一个人的心理健康有很负面的影响，不过值得庆幸的是，这些人通常可以借由心理治疗来获得改善。但矛盾跟困难之处就在于，习得无助的人有很强的信念，相信自己做什么都无法改变现况，所以要让这样子的人投入治疗，往往才是最大的难题。通常呢，要透过身边亲近的人示范或带领习得无助的人亲身体验过一次，寻求改变的效果。例如说呢，邀请这些人一起运动，亲身见证身材啊跟心情的改变。然后在这样的过程当中，习得无助的人也许可以渐渐的体会到，真的做点什么去改变自己跟现况，可以是有用的。久而久之呢，或许也会比较愿意向外求助。而除了心理治疗呢，也有研究显示，冥想啊跟运动也可以帮助我们提升抗压性。不过，除了提升抗压性之外呢，之前塞利格曼教授的实验其实还有一个有趣的发现。他注意到，有一部分的受试动物呢，不管怎样遭受电击，都不太会习得无助，也会很快的找到机会脱困。他认为哦，这代表有些人啊，或者动物天生就比较乐观，而这种乐观呢，就是我们面对负面事件的保护伞，让我们拥有不被打倒的韧性。而塞利格曼教授也认为，哦，这种乐观的性格其实每个人都有机会靠后天养成。这边的关键呢，主要在于一个人面对事情的信念跟态度。通常乐观的人会认为，哦，发生在眼前的坏事都是暂时的，是因为外在因素造成的，而不是因为自己不好。也就是说，即使遇到不好的事，他们的自尊啊跟自信也不会受到太大的打击。之前我们在健康的自恋那集也有谈到，适度的自信呢，对人有很多的帮助。那如果要学习这种乐观的思考模式，就是可以在遇到逆境的时候练习去检视这件事情的 A、B、C 分别是什么。A 是 adversity， 也就是我们生活当中所遇到的坏事啊跟逆境。B 则是代表 belief， 也就是我们对于坏事的信念。乐观者跟悲观者在信念这部分会开始出现全然不同的分歧。例如考试考不好的时候呢，乐观的人可能会觉得啊，是因为自己昨天没有念书；而悲观的人则有可能会解释啊，就是自己笨。这些不同的信念呢，所造成的后果呢，就是 C consequence。所以呢，以刚刚的这个考试为例哦，觉得自己是因为没有读书而考不好，就是下次要。要记得读书就好了，但相信是因为自己笨而考不好的人呢，大概就会直接放弃。反正我就笨，再怎么读都没有用。也就是说，光是信念的差异呢，就会让人们在同样的处境下做出完全不同的行为跟反应，而这些行为的结果又会继续的强化自己的信念。所以，如果想要摆脱恶性循环，或许可以试着经常练习分析啊，觉察看看自己生活里面的 A、B、C。比如说呢，我现在遇到的是什么状况？那我对于这个状况的信念是什么？我的信念可能会造成什么样的结果？这个结果是我想要的吗？如果不是的话，那我可以怎么调整自己的信念？等等，透过这种练习觉察、啊、行为改变的方式，或许就有机会让自己在不知不觉当中变得越来越乐观。在进入观念以前呢，我们先特别的感谢这一期期所有的会员哦，因为有了大家的支持跟赞助，我们才能够持续的运作这个频道，让重要的议题被更多人看见，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。好的，那话说回来，我们频道制作的影片呢，通常都是比较严肃的议题，比如说交通问题啊、房价、政治、人权、性别、个人心理健康问题等等。每次点开留言区呢，我们很容易就会看到观众留言说，这个社会好烂。人生好难，我好没有用，干脆躺平就好，不起不带，没有伤害。那当然有些可能是开玩笑，但我们也会猜，这可能多少也包含了一种习得无助的成分。而在研究习得无助的时候呢，我们也注意到了两件事：第一个是经验影响信念，但信念也可以影响经验。所以如果真的想要站起来哦，可能还是得从信念去着手。另外，我们也发现，有的时候躺平躺太久，每次做事呢都习惯不使用全力，后来呢也会有点搞不清楚哪些事情我是真。真的做不到，哪些又只是因为害怕失败，所以没有尝试？可能有些明明有能力做到的事情哦，却因为自己先退缩了，反而失去了一次可以成功增加自信的机会，真的是蛮可惜的。那当然，我们也非常可以理解哦，原本个性就是偏向悲观的人，要靠后天的转
变成超级乐观，实际上还是非常的困难。所以今天我们才想要透过这支影片跟大家分享一些小诀窍。那如果你有更多不同的 Pebble， 也非常的欢迎呢，分享给所有的观众哦。好的，那最后呢，想问大家，你曾经经历过习得无助的状况吗？哎、欸、呦，那种绝望感呢，真的会让人觉得做什么都没有用。B 没有，他曾经听过身边的人有这种状况。C 没有，我是属于那种越挫越勇的类型。第其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道什么是习得无助。此外呢，也可以点击这个地方看看错误愿望症候群以及健康的自恋。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。